سلامونا فرزوینه نن شنبه د لنده یو لسم او د می او د روانه زیګدې زمیاشته دوه منټه ده په مکړه د هواد او نړۍ مهم خبرون ته خو په سر کې د څو مهم خبرون سر ته کی لا کورنۍ او چارو وزارت څخه ملي دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د مسولیتونو لیک د شته ناخوالو په اړه افغان حکومت ته د کندهار ناست جوړونکو خبر داره د نومان د وزیرانو د قومي ناندولیزې پېژندنې په اړه د ولسي جرګې نیوکه په هېواد کې د بانکدارۍ قانون څخه د سرغړونې له امله د نوي تنو صرافانو د جواز لغوه کېدل او د سعودي عربستان لخوا ایران او حزب الله ډله د لبنان دولت په برمته کولو توره لیدل او دا هم بشپړ خبرونه وایان سعید وي له کورنیو چارو وزارت څخه ملي دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو د مسولیت لیګ د افغان پولیسو د نه ستاینې په معنا نه ده ولسمشر غنی وایي سرحدي پولیس ځواکونه به له نړیوالو پروژو څخه ستاینه ساتنه وکړي بلخوا د بهرنیو ځواکونو قماندان او ولسمشر غنی هم ټینګار وکړ چې طالبان به هېڅکله هم جګړې د جګړې په ډګر کې بریالي نشي او غوره ده چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي نن سرحدي پولیس رسمن دفاع وزارت ته وسپارل شو ول ولسمشر غني د دې پولیسو د مسولیت د سپارلو پر مهال وویل چې د پولیسو مسولیت نښته نه ده او زیاتوي چې دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو سپارل په دې معنا نه دی چې د دوی د هڅو ستاینه نه ده شوې پولیس همیشه در دفاع وطن قربانی داده و ای تغییر معنای عدم تقدیر نیست مانش از خاطر مسئولیت نو موړی وای چې د پولیس استر مسولیت دا دی چې د استر او پروژو امنیت او نسی نگاه داشتن از این پروژه حیثیت ملی ماست و خطا هن و پروژه دیگه ما که کم از ایر کار است به یک صورت منظم انشالله تالا مدیریت خواهد شد ولس مشر په خپلو خبرو کې طالبانو ته هم پیغام لاره نقطه اصلی استراتیجی ایجاد شرایط است که مخالفین مسلح دولت باید بفهمند که در میدان جنگ پیروزی ندارد اما نقطه اصلی پیغام صلح است غنی وایش در ترهگریز و بریدون و دیروالی در دخمن در پیاورتیان بلکه در دید کمزوری نکده در چار سال آینده اطمینان داشته باشین با نقاطی که جنرال سبن کلسن گفتن این خاک دارای نظم واحد یا قوه امنیتی و دفاعی مطلق ملی آری از سیاست و مطلق متعهد به هر گوشه و وجه به افغانستان خود ده بحرانه زواکن و قماندان هم ده مسئولیت سپارل مهم بللی او طالبان و تا پیغام لری موگ باید دان خطا پا مسئولانه روال پای تا ورسو تا سو باید ده هر ورز پا تیری دو سره خشه طالبان ده سوله لپروسی سره تر یوزه کی دو پراتا بللار نلری تا سو حقا نخطا چه ده تراغی رو پر رانده که وی گتون کی بشه زکا موگ پریک رکدی چه ده دخمان تر ما تول و پوری لتا سو سره و غسو خلا ده سره سره ویلکی گیش ده سرحدی پولیس و شمیر نول لزر ده چه دفاع وزارت مسئولیت وز پارل شو او ده مسئولیت پدا سی حال کس پارل کی گیش تر ده مخ که سیگار ویلی و چه سرحدی پولیس تا ده قاچا خو پا مخنیوی که دیره ورکول شوی وسائل نه کارول کی گی ده امریکی کانگریس پلاتون که داری یا سیگار اعلام کده امریکایی زواکونو چی ده افغانستان پا سرحدی پولو که ده نشایی تو که ده قاچا خو ده مخنیوی پا مخا کم تجزات آخیستی و تری استفاده نده شوی سیگار ویلی دی چه ده ده تجزات و عرضخت ل نه پانزو سو چخه دوش پیتا منونو امریکایی دالو رو پوردی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې ځانګړې پلټون کې اداره په ډاګه کړي ډیری هغه تجهیزات چې امریکې په پولو کې له قاچاق څخه د مخنیوي لپاره سرحدي ځواکونو ته سپارلي ترې ګټه نه پورته کیږي سیګار ادارې ویلي د امریکې متحده ایالتونو مرکزي پوځي قماندانۍ په 2006م کال کې هغه تجهیزات خریداري کړل چې په پولو کې د نشایي کیمیاوي او نور ناقان نه توکو لا قاچاق څخه د مخنیوي لپاره ترې ګټه پورته شي خو اوس له دغو تجهیزاتو یوازې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ګټه پورته کیږي دغه تجهیزات شاوخوا دوه شپېته میلیونه ډالر ارزښت لري خو کورنۍ چارو وزارت بیا د دې راپور په اړه داسې لیدلوری لري دو دستګاه کلون سکینر 
در چارچوب وزارت داخلی نه در بین میدان های هوایی در دو میدان هوایی افغانستان نصب است که یک از خوشبختان فعال است کار میکنه و یک از به دلیل ازی که ممدد دور کارش تکمیل شده این ما از سال 2006 ایره تسلیم شدیم که تقریبا 11 سال از او استفاده کردیم غیر فعال است این در مجموع دو دستگاه پیش ماست نه پنج دستگاه که در گزارش به پنج دستگاه اشاره شده میشه که سه دستگاه دیگه به کدام اداره دیگه یا کدام بخش دیگه تسلیم داده شده باشه که میشه در اون مورد باز شما تحقیق کنید در پهلوی از 20 دستگاه دیگه کوچکتر است که برای بازرسی اجناس مسافرین است و بایکس و سایر اجناسی که از طریق میدان های هوایی باید کنترل شود که از این 20 دستگاه 19 دستگاهش فعال است د پولیسی جرګی غړی له دغه تجهیزاتو د نګټه فستنې لامل په امنیتي بنسټونو کې ناغړي او فساد بولي ما تم په دې شاید چې په ډیپوګانو کې داسې امکانات شته چې سرحدي ځواکونو ته ورکي یا پولیس ته ورکړي ولې دغه نه تر اوسه پر استفاده نه ده شوې د افغانستان د بیارغمن لپاره د امریکې ځانګړې پلټون کې تر دې وړاندې هم په دولتي بنسټونو او په ځانګړې ډول امنیتي بنسټونو کې د فساد لشتون څخه پرده پورته کړې به د سیاسی ګوندونو یو شمیر مسولینو او د ولسي جرګې غړو د قندهار په یو ناسته کې افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ناخوالو لامل بولي دوی ټینګار کوي چې ډیر ژر به د اوسني ناورین د پای په مخه د حکومت پر وړاندې یو پیاوړی اپوزیسیون جوړ کړي نن په کندهار کې په یوه ستره ناسته کې د ځینو ګوندونو مشرانو او د ولسي جرګې غړو ګډون کړی و دوی د ټولو ستونزو لامل حکومت و بالا او ټینګار وکړ چې باید دې ستونزو ته حکومت ژر تر ژره رسیدګي وکړي یا به مې قانع کوي یا به ځان در باندې وژن مقب نشیني به کوي بله هیڅ لار نه لري که ته وایې چې موږ به په دې وبیرئ موږ د هیڅ شي نه نه بیریږو ځینې نور بیا د ټاکنو کمیسیون کې د سمون او نامنې ته پر پاملرنه ټینګار کوي د نن غونډې اساسي غږ دا دی چې ملک بحران ته مه بیایي پیش د پیشه باید موږ تاسې ټول غږ جګ کړو چې ملک خرابۍ خوا ته مه بیایي ښاغلی اشرف غني د خپل کمپاین په وخت کې دی په زرهاو وار وویل چې ولس باید راټول کړي نن چې ولس راټولېږي نن بیا اجازه نه ورکوي دا غبرګونونه په داسې حال کې ښودل شوي دي چې حکومت تر دې مخکې د سمون په خاطر هر ډول ناستو ستاینه کړې وه ویل کېدل چې په دې ناسته کې به د بل خوالی عطا محمد نور هم ګډون وکړي خو حکومت د تګ اجازه ور نه کړه او دې کار ځینې ګوندونه په غوسه کړل د ملي اوالي حکومت لخوا په کابینه کې قومي انډول په پام کې نه دی نیول شوی د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي ولسي جرګې ته د نماندو وزیرانو د معرفي په برخه کې باید حکومتي مشرانو ملي وحدت تمثیل کړی وای بلخوا نن پنځه تنو نماندو وزیرانو خپل کاري راپور ولسي جرګې ته وړاندې کړ د ولسي جرګې د نننۍ ناستې موضوع د پنځو نماندو وزیرانو د اجندا وړاندې کول خو د دوی تر راتګ مخکې په کابینه کې قومي اقلیتونو ته د ونډې پر نه ورکړه سختې نیوکې وشوې و کسانی که نورستانی، ایماق، عرب، پشهی، قزلباش، قرغز، گجر، براهویی که اینجا نماینده ندارن ما از حقوق از اینا مکلف هستیم و کلای افغانستان حمایت کنیم زین نور بیا وای چه سیاست والو گناش وای که ولای پانک دی دو لسیزو که در ملت سازه لپاره زمین سازی و اکری تر دی خبر و روستا در دفاع کورنه چار ویزارت، کانون ویزارت، ترانسپورت ویزارت، اوکار ویزارت، نماند وزیران مجلس تراغ لل او در دفاع ویزارت تا نماند خپل پروگرام دا سی واضح کرد بلند بردن سطح کیفی تالیم و تربیه اردوی ملی در کوتا مدت، میان مدت و طویل مدت از اولویت های من می باشد دا کورنه چار ویزارت نماند سیاسی او ناسم چلند دا پولیس و پالیو کس تر استنز بولی او جاتویچ دا چلور کلن اکران لاری پا لڑکی با دا پولیس و لیکی سمی کری اصلاحات در بخش امنیتی یعنی بخاطر بهبود امنیت اصلاحات ساختاری و کدی وزارت داخله و در این زمان سیستم سازی در وزارت داخله دا کانون وزارت تا نمان دی بیاد امنیتی کمیسون دا جوڑخت و کانون دا نا قانون استخراج پر مخنیوی تینگار وکرد ما یک کمیسون عالی حفاظت مابدنه ایجاد میکنیم در چوچوب شورای امنیتی ملی دا کار وزارت و ترانسپورت وزارت تا نماندان و هم دا سمون پر اخپل خبر لرلی دی وزارت دی حقوقی چارچوب بیاکتنه او اصلاح کول 
لا دی ټولو سره سره تیره ونه دا ولس مشر دو هم رستیال دو لس نماندو زیران دا باور رای دا تر لاسه کولو پا خاطر ولسی جرگی تا وروه پیشندل خود تر وسه هم دا پوهانی وزارت دا بحرانه چار وزارت دا اطلاعات و فرهنگ وزارت و ستر محکم غیری حکومت ولسی جرگی تا ندی معرفی کردی افغانستان د امریکې او روسیې ترمند د همکارۍ لپاره غوره هېواد دی د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي موږ په افغانستان کې د روسیې د همکارۍ د جلبولو په موخه له دې هېواد سره د خبرو اترو په حال کې یو په همدې حال کې د امریکې پوځ د لوی درستي زویان هم واشنګټن ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي د امریکې لوی درستي له خپل روسي سیال سره د افغانستان په اړه دوله ځلې خبرې اترې کړې د افغانستان د ناورین پر سر د امریکې او روسیې ترمنځ لانجې پټه مسله نه ده خو له ورایه د افغانستان مسلې په اړه دغه لانجې د دغو دوه زبرځواکو هېوادونو ترمنځ په جوړ جړي بدلېږي د امریکې لوی درستي زویان واشنګټن ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د امریکې لوی درستي زدو له ځل له خپل روسي سیال سره چې ولسمشر پوتین ته نږدې کس ته خبرې اترې کړې د افغانستان او سوریې مسله د دغو خبرې اترو اصلي ټکی وو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په برخه کې د روسیې او امریکې پخوانیو لانجو ته په کتو سره آیا د دغو دواړو هېوادونو کړنلاره به افغانستان د سیالیو په ډګر بدل نه کړي دغه حالت به نه یوازې داسې د افغانستان لپاره د خطر یو زنګ اوسي بلکې خپله د روسیې لپاره هم خطر رامنځته کوي په ځانګړې توګه د روسیې د امنیت لپاره او د دې تر څنګ خپله د امریکا د متحدو ایالتونو ماموریت هم په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي په برته وخت کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې په افغانستان کې د روسیې او امریکې ترمنځ د همکاریو لپاره موقع شتون لري شونی ده چې په افغانستان کې د همکارۍ لپاره موقع شتون ولري خو تر اوسه موږ هغه څه نه دي ترلاسه کړي چې په لټه کې یو او غواړو چې په تړاو یې خبرې وکړو خو د دغو دوه زبرځواکو هېوادونو ترمنځ جوړ جاړی به د افغان حکومت لپاره څه ګټه او توان ولري اگر امریکا همچنان روسیه را عقب بزنه از قضای افغانستان و مدیریت اوضاع افغانستان حق انصاری خود بدانه توان که روسیه برای ازی که حق شده در افغانستان حاصل بکنه از هر وسیله استفاده میکنه دا نوی دریس پدا سال که رامنستکی گی چی تر دی رانده دی پری کنده ملاتر ماموریت قماندان پا کابل که ویلی بو چی روسیا پا افغانستان که وصلوال و مخالفینو تا تچیزات او پوزی مرسته ورکوی دا پاکستان دا بحرانه و چار وزیر دا آسیا از رده وادونو دا بحرانه و چار وزیرانو پا او مناس تا که ویلی دی دایش پا افغانستان که دا پاکستان لپارا جدی گواخ ده زکا چه دا افغانستان دیرش میرسی می دا افغان حکمت تر کنترول لانده ندی خود میلی دفاع وزارت دا پاکستان دا بحرانه و چار وزیر دا خبری پکلا کرده افغان حکومت په هېواد کې ډېرې نامنۍ په پاکستان پورې تړلې بولي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په دې تړاو بل ډول لیدلوري لري په افغانستان کې داعش ډله شته او پاکستان ته ګواښ دی د یادونه ده چې ډېرې سیمې د حکومت له ولکې بهر دي او له همدې امله هلته ترهګرو ډلو او د نشه یي توکو قاچاق ته زمینه سازي شوې خو ملي دفاع وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دو خبرو په غبرګون کې داسې وایي برف بام کشور خود سر بام کشور ما بیاندازند و توریستا اکثرا در داخل پاکستان هم محلات تجهیز و تمویل دارند و هم لانه هایشان در اونجا است پایگاه اصلی داعش و مخالفین دولت افغانستان در پاکستان داعش کی تقویت میکنند رهبر رهبری داعش در افغانستان کی به دوش گرفت پاکستانی بود یا کذبیت اول پاکستانی بود په همدې لړکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت له امله سر ټکوي او پر ضد یې په پیاوړې مبارزې ټینګار کوي په افغانستان کې د پوځي اډې جوړېدل له ترهګرو سره په مبارزه کې مرسته نه کوي هیله مند چې دا نړیوالې ټولنې په پیاوړې همکارۍ سره د افغانستان له ولس او حکومت سره مرسته وکړو څو له دې مسلې وژغورل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرې په دا سال کې په ډاګه کېږي چې افغان حکومت ویلي ترهګر خپلې ټولې عملیاتي کړنلارې له پاکستان څخه تراحي کوي افغان حکومت باید د سولې خبر اترو پروسې ته د طالبانو د حاضرولو په موخه ومني چې طالبان د نظام یوه برخه ده د حزب اسلامي لوړ پوړه غړی محمد امین کریم د سولې په اړه په یوه ناسته کې چې د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز لخوا جوړه شوې وه د حکومت انحصاري چار په هېواد کې د سولې خبر اترو د شته کړکېچ بنسټیز لامل بولي 
سوله ها غرمان دی چې جرو تر سیدل سخت دی د سیمه ایزو چړنو مرکز نن په ور ناسته کې د سولې د ستونزو او حل لارو په کابل کې ناسته جوړه کړې وه د حزب اسلامي غړی امین کریم چې په دې ناسته کې ګډون کړی وو وایي چې دا حکومت انحصاري فکر د دې لامل شوی څو سوله ستونزمنه شي او له حکومت څخه غواړي چې طالبان باید د نظام د بدنې په توګه ومنل شي پورچې اس پورچه های کشور ما او ملت ما هستن و نه یک جمع خارجی مزدور وحشی بیگانه د دې مرکز رئیس هم وایي چې دا سولې په برخ کې تر اوسه کره څرکونه نشته دي او دوی د وضعیت خرابتیا ته اندېښمن دي صحیح که فعلا ما برای مذاکرات خواهانی هستیم این مجلس که ما امروز دی ایجاد داریم شاید این زمینه ها و فرصت ها هم از بین بره ځینې په دې نظر دی چې طالبان د سولې پروسې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا نه لري خو ټینګار کوي چې دا هېواد شته ستونزې له پوځي لارې نه شي حل کېدای او د پوځي لارې تحمیل ملي خیانت دی دې مرکز سولې ته د رسېدو او ستونزو په اړه پوښتنه هم کړې چې ځواب ورکوونکو ویلي دي درې اتیا سلنه خلک وایي چې شته نه خطه ګټونکی نه لري او سوله د ستونزو یوازنۍ حل لاره ده اوه شپېته سلنه خلک وایي چې حکومت سولې ته د رسېدو اراده نه لري پنځه شپېته سلنه خلک په دې نظر دي چې پاکستان نشي کولای طالبان د سولې خبرو ته اړ کړي درې اویا سلنه خلک روان نښته پردی بولي او په خبره افغانان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو صلاحیت نه لري شپږ اویا سلنه بیا د سولې شورا د منځګړي په توګه بې ګټې بولي نه اویا سلنه خلک ټینګار کوي باید بې پرې غیر افغاني منځګړی پیدا شي او نوي سلنه نور بیا د بین الافغاني هوکړې پلویان دي دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح شوې دي چې اوس اوس د روسي چارواکو هم د افغانستان له اجرایي رئیس سره په لیدنه کې اندېښنه ښودلې چې داسې نه طالبان او داعش سره نږدې شي د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې برخلیک اوس هم روښانه نه دی د دې کمیټې رئیس وایي د دې کمیټې چارې پیل شوې نه دي او په دې اړه خبرې اترې روانې دي په همدې حال کې د ټاکنو په تړاو مدني ټولنې هم په دې کمیټه کې د ګډون په موخه د خپل استازي لاسته وړلو ډډه کړې او په دې برخه کې د ولسمشر فرمان له قانون سره په ټکر کې بولي ولسمشر غنی د روانې میاشتې په څلورمه د ټاکنو کمیسیون کمیشنرانو د غوروي کمیټې د کار د پیل کېدو لپاره یو حکم ورکړ اوس دیا د کمیټې مشر د دې کمیټې د ناڅرګند برخلیک له امله سر ټکوي او زیاتوي چې تر اوسه یې کار نه دی پیل شوی په ورته وخت کې پر ټاکنو څارونکو بنسټونو په یاده کمیټه کې له غړیتوب څخه ډډه کړي له هغه ځای چې په ټاکنو پورې اړوند مدني بنسټونه هم غوراوي کمیټې ته یو پلاوی معرفي کړی و خو دا حکم له څېړنې وروسته دې هوکړې ته ورسېدل چې دغه حکم د ټاکنو قانون پر خلاف دی او په غوراوي کمیټه کې د خپل استازي له شتون سره مخالفت په ډاګه کړ متاسفانه تصمیم که حکومت ګرفته یک تصمیم ناقص است از نقطه نظر حقوقی و تخنیکی و تصمیمشان به انگر عزیز که حکومت هیچ نوع اراده برای برگزاری انتخابات نداره بلخوا د ټاکنو کمیسیون د اداري پلاوي د کار یوه کلنه موده هم پای ته رسیدلی او کمیشنرانو تر شل ورځو پورې دغه موده غزولې ده نو نوي انتخابات د یو عضو په کمیت په داسې حال کې څنګه یو عضو کم لرو او تر اوسه پورې د معرفي کېدلې دا کمیسیون د مشکلاتو سره مخامخ کوي خواهش هم د قانون مطابق زر تر زره یو غړی کمیسیون ته معرفي شي که هغه دغه څوارلس نمبر باقي مانده لیست نه مونږ معرفي کوي او یا نوي امتحان او از موینه خستل کېږي د ګوزینشتې کمیټې لخوا دا په دا سال کې ده چې ولسمشر غني حکم ورکړی څو د غوربي کمیټه خپل کار پیل کړي او د یوه نوي کمیشنر د ټاکلو لپاره نوم لاډ برابر کړي خو حقوقي شنونکي او پر ټاکنو څارونکي بنسټونه دا کار د ټاکنو قانون پر خلاف ولی او د پخوانیو نماند کمیشنرانو له ډلې د یوه کمیشنر په غوربي ټینګار کوي د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي جرګه به سبا د برېښنایي تذکرو د ویش او د نفوسو د ثبت قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر غني د تقنیني فرمان د برخلیک د روښانه کېدو او د ملي شورا په ګډه کمیټه کې د ګډون په موخه خپل پلاوی مشخص کړي مشرانو جرګې نږدې اته ورځې وړاندې خپل پلاوی معرفي کړی و اوس د ولسي جرګې دویم مرستیال د ګډې کمیټې د چارو د ژر پیل غوښتنه کړې او اقتصادی خبرونم تر زنگوسته اقتصادی خبرون تا محرکل اکو 
په روان کال کې له نوی تنو څخه د ډیرو صرافانو د کار جواز لغو شوی دی د افغانستان بانک مسولین وای د غو صرافانو د هیواد د بانکداری قانون خلاف کار کوو او ډیر شمیر فرصت طلبو فرصت طلبو کسانو د دې صرافانو پر مرد د پیسو منزلو او د ترهګرو د تمویل چاره سرته رسولې بلخوا د شهزاده سرای مسولین منی چې په هیواد کې یو شمیر صرافان د بانکداری قانون سره په ټکر کې کړنې ترسره کوي د پیسو وینزل د بانکونه او خصوصي برخې له لورې د ناقانونه پیسو پروسس هغه ستونزې دي چې تل د افغانستان بانک یادونه کوي او د دې بانک مسولین وایي چې د صرافانو له لورې د همدې پیسو د پروسس له امله دوی د نړیوال بانک په تور لست کې راغلي دي د افغانستان بانک مسولین وایي په روان کال کې د نوي صرافانو جوازونه د ناقانونه فعالیتونو پیسو وینزلو او ترهګرۍ د تمویل له امله لغوه شوي دي د افغانستان بانک در آخرین چندین ماه متوانستیم کې به تطبیق تمام قانون مقررات پلشویی و تمویل تروریزم دانستیم که افغانستان از لیست خاکستری بیرون کنند دا خبری په داسې حال کې شوی دی چې دا شهزاده سرای صرافان هم منی چې په اوس وخت کې ځینې صرافان نه قانون کارونه کوي خو دوی په شهزاده سرای کې د داسې کسانو شتون بیا نه منی دا چې په ولایتونو کې کوم کار کیږي البته افغانستان بانک نمایندګی شته او زمون کشفی ورګنونه هم شته چې ډیر مسایلو نه خبر وي البته دا وظیفه د کشفی ورګنونو ده د افغانستان دولت ده او دا زمون وظیفه نه ده د سرپانو وظیفه نه ده مونږ هر کار چې کوو په قانوني لحاظ په اصولي لحاظ د افغانستان د خلکو د پاره ښه خدمت کوو دا په داسې حال کې دا چې څه مو دا مخکې د دې سرای صرافانو د افغانستان بانک قوانین ظالمانه بللی و چې د دې قوان له امله یا ځینې صرافان له کاروباره تیر شوي او یا نه قانونه کارونه کوي نو ځکه خو حکومت په دې قانون کې بدلونونه راوستل افغان حکومت په نړیوال سوداګریز سازمان کې له خپل غړیتوب څخه په سم ډول ګټه نه اخلي د سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وایي له دې سره سره چې افغانستان په دوه وروستیو کلونو کې د ځینې نړیوالو سوداګریزو سازمانو دایمي غړیتوب ترلاسه کړی دی خو په دې سازمانونو کې د افغانستان د رسمي استازو د نشتوالي او د حکومتي ادارو لخوا د کمې پاملرنې له امله د دې سازمانونو له امتیازونو څخه ګټه نه ده اخیستې که څه هم په وروستیو څو کلونو کې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو سازمانونو لکه سارکیکو تیر او تراسکا غړیتوب خپل کړی دی خو په دې سازمانونو کې د افغانستان د دایمي استازو د نشتون له امله د ګمرکونو د ټیټ کیفیت ناقانونه باجګیرۍ او د بېخبینایي خدماتو نشتون هغه ستونزې دي چې افغان سوداګر نشي کولای له دې امتیازاتو څخه په سم ډول استفاده وکړي سازمان های بین المللی وقتی افغانستان عضویت گرفته تنا روی قاغذ مانده هیچ مدیریت نشده از مزایش استفاده نکردن ویل کی گی پر لوی لارو که نامنی دی داری فساد دیروالی او پیچلی سوداگریز قوانین ها غستون زیدی چی دا دی سازمانون غلی سوداگر نشی که ولی چلی او بل سره خیاری که ولری نبود امکانات زیربنایی یکی از مشکلات دیگه است اصلاحات اداری که ما گفتیم مغلق بودن پروسیجرهای مالیدهی پروسیجرهای اداری یعنی سخت بودن دشوار بودن قوانین مشکل زا بودن قوانین و پالیسی ها اینا هنوز هم به عنوان یک مشکل پا بر جاست د سوداګرۍ وزارت مسولین وایي له دې امتیازاتو څخه هغه وخت استفاده کېدای شي چې پروسه حکومت بشپړه کړي خو تر اوسه دا کار نه دی بشپړ شوی پروسه هست که باید تمام افغانستان در هر سازمان جهانی یا سازمان منطقه‌ای که الحاق میشه و زیاد میگیره باید تای مرایل قانونی شود در خصوصی برخی پر خبره پر سوداگری و سازمانونو که در افغانستان غلیتوب یا امتیاز دی او ارتیاد چه افغانستان پر دی سازمان که غلیتوب تر لاسکری نروال خبرونم ترزن روستا خوران دیل دی نړیوال خبرون ته مهر کلی کوم سعودي عربستان ایران او د حزب الله ډله د لبنان په ورمته کولو تورنوي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د لبنان حزب الله ډله یوه ترهګریزه ډله ده او د دې ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه کوي د سعودي عربستان دغه لوړپوړې چارواکي ایران په سیمه کې د شخړو په جوړولو تورنوي ترکیه د ایران پر ضد د واشنطن د نقص شو بندیزونو د شته دوسې د اصلي شاهد رضا زراب شتمني کنګلوي 
د اناتولې د خبري اژانس د راپور له مخې د سرو زرو د دې سوداګر په اړه د فضایي تا د قضایي تحقیق په لړ کې د استانبول څارنوال د خاغلی زراب او د نوموړي د کورنۍ د شتمنۍ د کنګل کولو امر ورکړی یو مصری سوداګر په سعودي عربستان کې له فسا سره د مبارزې لپاره د یاد هیواد د سیاست پر وړاندې د مخالفت غوښتنه کړې مصری میلیاردر محمد بن سلمان د تاسفیه بخښنه غواړم سیاست پر وړاندې د مخالفت غوښتنه کړې مصری میلیاردر د محمد بن سلمان د تاسفیوي سیاست په پایله کې له سعودي عربستان څخه د پانګې تېښت ته اندېښمن دی او ټینګار کوي چې اوسمهال د عربي هېوادونو له ډلې ځنې یو شمېر محدود هېوادونه د پانګې ډاډمن فرصتونه لري چې د دې ډول سیاستونو په پایله کې به هغه هم له منځه ولاړ شي اوس هم د کابل په ګډون د هېواد د ځینې سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه د پښتو خبري ټولګي په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې دا د دې ګړۍ خبرونه له ملتیو مننه خوشحاله شو